Şimdi başladım hocam. Tamam. Şimdi İspanyolu merak eden arkadaşlarla ilgili bir şeyler anlatmak da lazım. Bunu temiz kağıt yatıralım ilk önce. Şimdi bu İspanyolun İspanyol ile ilgili e, Ebrucular arasında konuşulan çok bir sürü muhabbetler var. Evet. Biz bunun adına İspanyol Ebrusu diyoruz. Atalarımız da buna İspanyol Ebrusu diyordu. Ama günümüzde buna işte dalgalı Ebru, sarhoş Ebrusu böyle saçma sapan isimler koyuyorlar. Niye böyle kızarak saçma sapan isimler gibi böyle kötü kelimeler kullanıyorum? Tabi bu da açıklama gerektirir. İşte i̇nsanlar Buna şöyle bir e, sebep gösteriyorlar. Diyorlar ki, şimdi Ebru Türk sanatıdır. Eğer ki Türk sanatının içerisinde İspanyol ismi geçerse bu İspanyollardan gelmiş olur. Şimdi bu, bu muhabbeti yapan insanlar o kadar küçük, görüp o kadar küçük bakan, o kadar küçük küçük düşünen insanlar ki, şunu akıl edemiyorlar. İspanya dediğin ülke, çok uzun bir dönem, yaklaşık 400 yıl kadar İslam'ın hilafetinin olduğu ülke. Evet. Halifelik orada. Yani İspanya'nın insanı İslamiyetle yönetildi. Yani İspanya Müslümandı. Osmanlı dediğimiz ülke bir Türk devleti değildi. Türklerin kurmuş olduğu yönetim şekli şeriat olan ümmet devletiydi. Şimdi bir İspanyol Müslüman olup Ebru çalışamaz mı? Diye sorarlar. Şimdi, şimdi ben sorarım bunu. Şimdi Osmanlı döneminde sen Türksün, sen üstünsün, sen Lassın, sen Rumsun, sen İspanyolsun diye insanlar küçültülür ya da büyütülür müydü? Hayır. Ümmetçilikte böyle bir şey var mı? Kesinlikle öyle. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes birbiriyle kardeş değil mi? Evet. Evet. Şimdi bunun hikayesini eski eskiden Ebru ile ilgili yazılan böyle makalelerde yazılar da birileri anlatmış. Yani anlatan kişiler kimler? İşte Mustafa Düzgün Manlar. Necmettin Okyaylar, bu hikayeyi anlatan, bunlardan alın diye anlatan kişiler Uğur Derman Beyler. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi onların anlattığına göre konuşuyorum. Kendi kafama göre konuşmuyorum ben. Onların söylediğine göre İspanyol asıllı bir çırak, Ebru çırağı, ustası yokken tekne başında bir şeyler denemeye koyuluyor. Ustasının ayak seslerini duyduğunda kağıdı yatırırken de bir dalgalandırmalar, kağıdı yatırırken bir telaştan böyle elinin titremesiyle bir çizgiler oluşuyor. Ustası geldiği zaman evladım bu nasıl oldu diye sorduğunda usta şöyle böyle şöyle korktum işte yatırırken elim böyle titredi. Az yatırıyor gibi oldu, az kaldırıyor gibi oldu falan filan oldu. Yaşadıklarını anlatıyor. Ustası da onlar kaliteli, karakterli, edepli, terbiyeli insanlardı. Namuslu insanlardı. Hak, hukuk güden, hakka riayet eden insanlardı ya. Eee Ustası bu çırağından duymuş olduklarını kendisi çalışarak geliştirip bir forma, bir e, karaktere büründürdüğünde sırf bunu bulan kişiye saygıdan adını İspanyol Ebru'su koyduğu rivayetleri günümüze kadar geliyor. Yani bu Ebru'nun adı sarhoş Ebru değil. Bizim hem konuşurken Türk İslam sanatı diyorsunuz, böyle konuşuyorsunuz, insanlara böyle anlatıyorsunuz, üstüne... İslam'da haram olan içki içmişte e, artık sarhoşluğu yakalamış bir adamın Ebru yaptığını kabul edebiliyorsunuz. Yani günümüzde yapar mı? Yapar. Sarhoş birisi Ebru yapamaz mı? Yapabilir. Ama e, Türk İslam sanatlarındaki İslam'ın içerisine sokulmuş, <gülüyor> İslam'ın bir parçası kabul edilen Ebru sanatında sarhoş ismi oluyor ama İspanyol ismi olmuyor ya, biz buraya takılıyoruz. Tamam. tamam. Şimdi bunu anlattıktan sonra İspanyol'un Öyle nasıl yapıldığını anlatalım. Bana göre İspanyol Ebru çok olmazsa olmaz bir Ebru cinsi değil. Yani bu benim kendi şahsi görüşüm ama. Ama bu Ebru'da var mı böyle bir çalışma türü? Kesinlikle var. Benim tercih ettiğim bir Ebru mu? Değil. E nasıl yapılıyor onu da anlatmaya gelince. Şimdi ben siyah boya seçtim, tercih ettim. Sebep videoda daha net, daha iyi gözükür umudu ile yapılan çalışmalar. 
Şimdi aldım. Normal bir battal atıyorum arkadaşlar. Ama battalı çok fırçayı aşırı sıkarak atmıyorum. Ebru taneleri belirgin olacak şekilde iri iri taneler halinde görülecek şekilde atıyorum. Tamam. E birisi tamam desin. Tamam evet desin. doğru. <gülüyor> şimdi bir ebru yaptım. İnsanlar şimdi 35-50 İspanyol gördükleri zaman bakın bu 35-50 kağıdımız bakın ne kadar 35-50 kağıdımız teknenin boyunda. Teknemiz de öyle demek Teknemiz de böyleyse biz şimdi 35-50 ev İspanyolu 35-50 teknede almayız. Tamam. 50'ye 70 teknede 35-50 alırız. Hmm. Şimdi bakın ne yaptık? 35-50 kağıdı yırttık. Şimdi az bu tarafa geçin güzel hocam. Şimdi bir hareket göstereceğim çünkü. Şimdi ilk önce düz normal perde gibi bir çalışma gösterelim. Bir de mesela şuna dikkat edilsin. Çok hani üst üste geliyor belki şeyler ama. İspanyol çalışırken eğer çizgilerin düz ve net keskin olmasını istiyorsanız 90 gramlık kağıtlar kullanın. Şimdi elimizdeki gra- kağıt 70 gram 80 gram arasıdır. 80 gram değil. 70 Değildir gramlıktır. hocam azdır. Bu 70 gramlık bir kağıt. 70 gramlık kağıt bakın çok fazla şekil alıyor. Çok fazla bükülebiliyor. Tuttuğumuzda e, dik durmuyor yani. Tamam mı? Birazcık daha dik duracak bir kağıt tercih edin. Kağıdın ucunu tekneye koyduk. Hı hı. Ondan sonra birazcık ebrumuzu sıkıştırdık. Geriye geriye doğru kağıdımızı getireceğiz. Getirirken hafiften yatırdık. Topladık, sıkıştırdık, geriye getirirken yatırdık. Topladık, sıkıştırdık, geriye getirirken hafiften yatırdık. Sıkıştırdık, yatırdık. Sıkıştırdık, yatırdık. Ama bakın, sıkıştırınca burada yatırmıyorum. Geriye doğru çekerek yatırıyorum. Sıkıştırdım, geriye gelerek yatırıyorum. Bunlar da Koyu, açıktan koyu geçişler sağlar. İleri diyor, geri tamam. bir hareket var aslında. Topladım sıkıştırdım yatırdım. Topladım sıkıştırdım yatırdım. Topladım sıkıştırdım geriye getirirken yatırıyorum. Bak her seferinde. Geriye kağıt gelirken de yatırma işini yapıyorum. Hmm. Sıkıştırdım geriye getirirken yatırdım. Elimde evde olandı. Baltıktan parmağını yalanmış. Şimdi bak aldığı teknenin kenarından sıyırarak çektik. Ne oldu? Bakın koyalım şuraya. <gülüyor> Bakın açıktan koyuya geçişler. Açıktan koyuya geçişler. Yani geri açıktan yatırdığımız. Koyuya... Evet bu yatırmayla alakalı. Biz şimdi burada sıkıştırdık ama. Çok bir... güzel oldu. Geriye yatırmaya başladığımız andaki çizgi bu. Hı hı. Ondan sonra geriye doğru çektirdikçe renk açıldı. Renk açıldı. Renk açıldı. Bir kere daha yapalım. Yani hani İspanyol öyle yapılması çok çok zor bir şey değil. Boya ayarlarımız iyiyse, tekne ayarlarımız iyiyse... Ee, İspanyol'a uygun net renkler seçtiyseniz, yani mesela atıyorum e, sarı kağıdın üzerine sarı ebruyla İspanyol yapmadıysanız bunlar net gözükür zaten. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şunu yatıralım. Tekniği temizliyoruz. Tekniği temizlemek için. Tekne bir de şeyler tek var. Tek böyle geçişli de. ebrular var. Yani bir böyle mesela İspanyol gelmiş. Aynı kağıtta bir de böyle gelmiş. Evet. Bir de onu çok merak ederler. Hani o denklem nasıl kurulur diye. Yani hepsi aslında aynı yatırmadı. Hı, battal atmadan kağıdı ne yapacağım? Normal battalımızı atıyor. Buradan mı devam edeyim ben çekmeye? Tabii tabii. Yani zaten aslında dersi anlattık. Sadece farklı bir mantığını anlatacağız. Yani o... Yani... Mesela buradan buraya bu tarafa gelmiş, gelmiş. buradan buraya farklı gelmiş. Tamam. Onlar nasıl çalışılır? Tamam. Teknik hepsinde aynı. İspanyol hep aynı şekilde yapılır. Tamam mı? Yani bunu birazcık daha sık yaparsan, daha ince ince yaparsın, daha e, daha geriye çok çektirerek yaparsan, daha geniş geniş yaparsın. O senin tercihin. Yatırma sıralamanla alakalı. Az çok onu sen biliyorsun. Nasıl bir çalışma istiyorsan. Şimdi bakın. Kağıdın tamamı havada. Çektim, çektim, çektim, çektim, çektim. Bakın. Her seferinde geriye yatırırken biraz öncekini hızlandırılmış yapıyorum yani. Geriye getirirken yatırıyorum. Bak. Şimdi buraya kadar yaptım. Kağıdımın bu tarafını kaldırdım. Şimdi bak buradan başladım yatırmaya. Bak buraya koydum. Şimdi buradan bir devam yani. ediyorum. Bakın. Şimdi zannediyorsunuz ki buradaki yine bizim kağıdımıza geliyor. Ama gelmiyor. Neden? Kağıdımız zaten ıslak. Oldu. Islak. Şimdi bakın burayı kaldırdım. Şimdi buradan bir devam ediyorum. Bakın hep aynı işlem. Ama farklı farklı çizgilerle yapılacak. Şimdi buradan devam edeyim. 
Bakın farklı farklı çizgiler. Şimdi tekneden çıkartalım bakalım ne çıkacak. Bakın bakalım. Harika bir şey Tamam. Yani bu senin yatırma şeklinle alakalı. İlk önce bu tarafa yaparsın. Kağıdı kaldırsın öbür taraftan yaparsın. Yat, öbür tarafı kaldırsın bu taraftan yaparsın. İstersen kağıdı döndüre döndüre yaparsın. Az elimi göster. Hani buradan koydum. Buradan kağıdı döndüre döndüre döndüre döndüre döndüre burada tamamlarsın. Hmm. O zaman şu kısım merkezde kalır. Etrafı da dönmüş olur. Çok güzel. Ama yani teknikle bir daha kağıdı şunun üzerine göstereyim. Herhangi bir kağıt alayım. Büyük de olsun olur. Fark etmez. Şama şama. Yani iş şimdi bir daha yatırma tekniğini bir kere daha anlatayım üstüne basa basa. Hı hı. Bakın. Kağıdı koyduk. Yakın çekin Gülcan Hocam. Arkadan çekin bir de. Arkadan çekin. Kağıdın ucunu koydum bak. Ebru'yu topladım sıkıştırdım. Sıkıştırdım. Geriye yatırarak, geriye çekerek yatırdım. Sıkıştırdım, geriye çekerek yatırdım. Sıkıştırdım, geriye çekerek yatırdım. Sıkıştırdım, geriye çekerek yatırdım. Hmm. Her Sen seferinde. üzerinde de bir hareket görüyoruz yani bakın, zaten hocam. Bak şimdi oradan sen daha net göstereceksin. Şimdi başa çektim bunu. Hı -hı. Böyle çekip burada yatırmak değil. Hı -hı. Bak böyle çekip burada yatırmak değil. Tamam. O zamanki görüntü ne? Bomboş. Bomboş. Anlatabildim mi? Hı -hı. Yani çektim sıkıştırdım geriye yatırdım. Sıkıştırdım yatırdım. Sıkıştırdım yatırdım. İleri geri bir hareketimiz var. Yani net kamera çekebildi mi? Hı -hı. Tamam. Yani İspanyol'un yapım tekniği bu. Tamam. Bunu zamanla ne oluyor? Ben şimdi çok ağır ağır yavaş yavaş gösterdim. Hmm. Zamanla bunu sen o kadar hızlı ve rutin halde yapıyorsun ki o zaman daha da e, uyumlu oluyor. Tamam. Bundan da bir şey çıkmıştır gene iyi kötü. Çok bir şey çıkmamış hocam. Yok birazcık boya var ya gene bir şey çıkmıştır ama hmm. yani <gülüyor> yapılan hatalar işte bunlar. Hep yaptıkları hatalar. Bak dümdüz bir kesme çizgi ama burası çok boş. Bak buralarda nasıl olmuş? Bak ne kadar güzel bak kat kat olmuş. Hı hı. Yani şu tarafı tamamen kapatalım. Çalışılabilir bunun üstüne tekrar Ebru. Ama bu çok, çok kirli olduğu için çalışılır. Bu tarafı kapatalım. Yani bakın kat kat iç içe girmiş. Altına bir girmiş hep gibi. Evet. <gülüyor> tamam. Tamam hocam teşekkür ederiz. Bunlar da Ebru'larımız. Daha yakın çekin. Yani bu dersi bu tam var. anlatırken bu birazcık daha hızlı olarak olduğunda ne kadar farklı olduğunu. Hani buradaki hız suyun dalgalanması da aslında bir etken. Hı hı. Tamam. Tamam mıdır? Evet kısa bir videodur ama e, verimli bir video muhtemelen. İspanyolu merak edenler için. Tamam hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet, Allah şey, razı olsun. Yok şey de ekleyelim. Mesela ne yaparlar? E, yeşil kağıda çalışırlar. Hı. Mavi kağıda çalışırlar. Evet. Sadece ortaya damla damla e, kılçıklı ebru kumlu ebru yapar gibi ortaya damla damla damlatırlar. Hı. Mesela ona çekerler. Onlar da çok güzel olur. Evet hocam. Yani bu sadece e, algı meselesi. Senin e, baştan nasıl tasarladığınla alakalı tasarıyı önceden yaparsın. Hayal ettiğini teknede çıkartmaya yani çalışırsın. Yani renkli kağıtlar üzerine de dalgalayıp yapabiliriz. Evet. evet. Tamam mıdır? Bizden bu kadar. Tamam teşekkür ediyoruz. Sizin Sen... sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Aklınızı helal edin. Helal hoş olsun. Allah razı olsun. Eyvallah.